uma explicação dos dois últimos vídeos. Algumas pessoas não conseguiram captar a mensagem que eu gostaria que captassem. Um vídeo eu mostro o Raka. Raka é uma dança de guerra maori que alguns times, principalmente os All Blacks, um time de rugby, executa antes do início das partidas. Quis demonstrar com isso uma tradição, uma cultura, a essência do masculino naturalista. Em outra mão, eu tenho uma cerimônia sufista. Eles são da facção sunista do Islã. Uma celebração religiosa. Um transe espiritual uníssono. Demonstrando uma masculinidade mais refinada mais espiritual mais singular mas Viking, o que você quer provar com isso? eu quero provar com esses dois vídeos que principalmente no ocidente onde vivemos independente de qual dos dois vídeos você analise, você irá compreender que o macho ocidental, se é que possamos chamar de macho, está muito distante desta realidade. Seja qual for, o vídeo em análise qualquer um dos dois a distância do macho ocidental para tal é abissal é gigantesca em todos os aspectos o macho ocidental perdeu a sua agressividade a sua macheza a sua intrepidez, a sua animalidade, como é observado principalmente nos povos nativos, animais, conquistadores, viris, machos em essência. Perdeu-se o ímpeto pela conquista, pelo desbravamento, pelas correrias da vida que essas tribos, essa unidade detinha. O homem moderno é um escravo, encoleirado por várias questões, Principalmente questões de vícios, sejam eles sexuais, sejam eles financeiros e existenciais. Ah, Vic, mas por que colocar um vídeo de uma religião tão tão ímpia, tão devastadora, tão, é, tão destrutiva. Eu não quis ressaltar nesse vídeo as questões religiosas, as questões de fé dessa facção islâmica. O que eu quis demonstrar é o fator desenvolvimento pessoal 
e principalmente o desenvolvimento masculino. Ali observa-se homens fortes, apesar da idade, homens castos, provavelmente celibatários, homens de vigor, homens de fé, homens que retém o bálsamo da vida, o sêmen, homens que se movimentam numa fé em uníssono, num transe espiritual e, porventura, a religião em destaque é uma religião expansionista. Uma religião que tem como sucedâneo, como princípio, a conquista do globo para a sua fé. E se vocês têm algum valor pela sua liberdade, pelo seu direito de ir e vir, pela sua vida no ocidente você tanto homem como principalmente a mulher vocês precisam reformular a vida de vocês as inteiras porque como vocês puderam observar Estes homens são incansáveis em seu desenvolvimento e a sua profundidade de fé. Seja vocês considerarem isso bom ou ruim, não estou aqui para emitir juízo de valor. A minha mensagem é uma só. Vocês tirem as suas próprias conclusões. Mas se essa reforma não for realizada o quanto antes, nós seremos esmagados por esses homens. Esmagados. Quando esses homens pegam em armas, é uma avalanche sem precedente. Olhemos a Europa. Hoje, o homem ocidental é tão patético que esses islãos, esses muçulmanos, esses islâmicos, eles praticamente sequer pegaram em, pegaram em armas, sequer pegaram em armas para tomar por completo o continente europeu. É só você sair da sua alienação, da sua busca incessante pelo feminino, né? essa patifaria desse mundo ocidental, essa porcaria de vida, vida fútil de merda, valores totalmente deturpados, e observar a atualidade do mundo. O continente europeu está islamizado. E sem sequer esses islâmicos pegarem armas, entrega de bandeja. Lá tem ocorrido homicídio, estupro, furto, sem sequer haver nenhuma retaliação a isso. É, o povo europeu tem, tem aceitado isso. Em tempos outros, esses islãos teriam uma resistência, uma resistência ferrenha, uns cruzados, uns templários da vida, historicamente falando. Hoje não. Hoje a, a resistência, entre aspas, são homens aviadados, afeminados, estrogenados. Puta que pariu! Tá fácil demais! 
Os irmãos devem estar rindo de orelha a orelha com a situação atual, não só da Europa, como principalmente aqui da, das Américas. E ó, se esses caras vierem para o Brasil, paraíso. Eles não vão nem clamar lá para que, que venha né, o reino eterno dos muçulmanos, porque vão ter tudo que eles precisam aqui. Paraíso dado. Depender desses homens aqui do, 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 do Tupiniquim? Caso perdido. Só que, devido à grande alienação, ao estilo de vida, principalmente no Brasil, as pessoas aqui não, não fazem noção do que está acontecendo no mundo. Não tem ideia do que está ocorrendo. E esses homens, que muitos pseudomachos nesses comentários zombaram, ah, é a ciranda cirandinha, vamos todos cirandar, ah, é o carrossel da alegria, acordem para a realidade, os seus panacas, isso não tem nada de engraçado, Amanhã você será escravo desses guerreiros islâmicos aí. E a tua mulher será a puta deles. Esses caras vão, vão, vão arregaçar com a tua mulher. Tá me entendendo? São homens extremamente fundamentalistas, dogmáticos. Eles irão implantar o regime islâmico. Nessa, nessa, nesse califado expansionista que eles têm em mente para vocês, seus trouxa. Isso não é longo prazo. Tá acontecendo, tá, tá pipocando dia após dia. E se você acha que você pode fazer resistência a esses homens, vocês devem, neste exato momento, fazer uma, uma leitura exata do calibre do inimigo da dimensão desse, dessa onda dessa maremoto que está vindo em tua direção se os homens em guerra eles entram num frenesi cataclísmico e é como um trem desgovernado imparável cheio de testosterona no lombo armados até o dente de todo tipo de armamento bélico qualquer resistência será atropelada se não responderem à altura principalmente nas potencialidades do homem se o ocidente não acordar o futuro será nefasto. Nefasto. Coloquei esses dois vídeos para que vocês brindem a verdadeira masculinidade. A animalidade do homem. A necessidade das tribos masculinas. Homens convivendo, se relacionando, tendo uma perspectiva, troca de informação conversa com outros homens unidade fraternidade treinarem lutarem juntos se desafiarem para que possam desenvolver tais potencialidades do contrário estes gigantes que há pouco tempo estavam adormecidos e que agora começaram a arrumar a esse expansionismo, a essa conquista do globo para um califado global, não encontrarão resistência. E irão conseguir aquilo que almejam de forma caricata, patética. E você, que não responde à mesma fé, que não compactua com os preceitos religiosos dos mesmos, 
será obrigado a acatar ou morrerá. A escolha está em suas mãos. Curta, compartilhe esse conhecimento. Muita gente viu os vídeos, não entendeu de fato aonde eu queria chegar com, 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 esses do, com essas duas postagens. Mas eis que faço aqui um, um vídeo de esclarecimento. Espero que agora vocês compreendam e principalmente tomem, deem um passo adiante, né? mudem essas perspectivas. E é importante que vocês levem isso a sério, porque não é algo futuro, é algo que já está ocorrendo, se disseminando no mundo. Excelente fim de semana a todos. Fiquem em paz.